చంద్రబాబును టీడీఎల్పీ నేతగా ఎన్నుకున్నారు ఎమ్మెల్యేలు అనంతరం మాట్లాడిన చంద్రబాబు జగన్ పట్ల ఉన్న సానుభూతి వైసీపీని గెలిపించిందని అన్నారు ప్రజల కోపం వల్ల మనం ఓడిపోలేదని అన్నారు ఆయన నేతలు అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదని ధైర్యం చెప్పారు టీడీఎల్పీ మీటింగ్ కొనసాగుతోంది దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి సత్య అందిస్తారు సత్య మీటింగ్ అప్డేట్స్ అండి టీడీఎల్పీ మీటింగ్ కొద్ది క్షణాల ముందే పూర్తయింది మీటింగ్ లో ప్రధానంగా టీడీఎల్పీ నేతగా టీడీఎల్పీ నేతగా చంద్రబాబు నాయుడిని చంద్రబాబు నాయుడిని ఎంపిక చేసుకున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది టీడీఎల్పీ నేత చంద్రబాబుని ఎంపిక చేశారు చంద్రబాబు ఎంపిక చేయడంతో పాటు చంద్రబాబు కొన్ని కీలకమైన వ్యాఖ్యలు కూడా ఈ టీడీఎల్పీ మీటింగ్ లో చేయడం జరిగింది ఒక్క సీట్ ఒక్క సీటు ఉన్నటువంటి ఒక్క సీటు ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ తెలంగాణలో రెండు సార్లు అధికారాన్ని సాధించారు తెలుగుదేశం పార్టీ అంతకంటే బలంగా ఉంది ప్రజల్లో కోపం వల్ల మనం ఓడిపోలేదు ఓడి జగన్ పట్ల ఉన్న సానుభూతే మనల్ని ఓడించింది అనే విషయాన్ని కూడా ఆయన ప్రస్తావించారు నేతలు ఎవరు అధైర్యపడద్దు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ముందుకు వెళ్దామని చెప్పిన పరిస్థితి అయితే ఉంది ప్రస్తుతానికి మాత్రం టీడీఎల్పీ నేతగా టీడీఎల్పీ నేతగా చంద్రబాబు నాయుడును అందరూ కూడా ఏకగ్రీవంగా ఎంపిక చేశారు కరతాల దోణుల మధ్య టీడీఎల్పీ నేతగా చంద్రబాబు కూడా పార్టీ పటిష్టకు పూర్తి స్థాయిలో కృషి చేస్తామని చెప్పిన పరిస్థితి అయితే ఉంది ప్రస్తుతం టీడీఎల్పీ ప్రస్తుతం మనతో మాట్లాడేందుకు అయితే బెందాళం అశోక్ ఉన్నారు టీడీఎల్పీ లోపల నుంచి ఇప్పుడు రావడం జరిగి ఇచ్చాపురం ఎమ్మెల్యే గారు సార్ చెప్పండి ఏంటి చంద్రబాబు గారు ఏమన్నారు గారిని ఏకగ్రీవంగా శాసనసభ పక్ష నేతగా అందరం కూడా ఈ రోజు టీడీఎల్పీలో ఎన్నుకోవడం జరిగింది ఎందుకంటే ఒక అపారమైనటువంటి అనుభవం ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి మరి అలాంటి ఒక నిర్మాణ ఉంటుంది కాబట్టి మరి ఏకగ్రీవమైనటువంటి నిర్ణయం ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది మా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మాకు సరైనటువంటి దిశానిర్దేశం చేశారు అధైర్యపడద్దు అని చెప్పారు ఈ రోజు ప్రజల పక్కన మనం నిల్చుందాం ఈ రోజు సమస్యల్లో ఉన్నప్పుడు మనం నిల్చుంటేనే ఈ రోజు ప్రతిపక్షంలో ఉంటేనే మనం ఇంకా ఎక్కువ పని చేయడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుందని ఒక దిశానిర్దేశం చేశారు ఆయన చూపించినటువంటి బాటలో మా అందరం కూడా ఈ రోజు ముందుకెళ్లి ఈ రోజు అధికార అధికార పక్షం ఈ రోజు ఏదైనా సరే తప్పు చేస్తే ఖచ్చితంగా ఒక నిర్మాణాత్మక ప్రతిపక్షంగా ఈ రోజు వాళ్ళందరూ కూడా మేము చేస్తాం ఖచ్చితంగా ప్రజల తరపున మేము శాసనసభ పక్ష నేతగా చంద్రబాబు ఎవరు ప్రతిపాదించారు ఈ రోజు యనమల రామకృష్ణుడు గారు ఈ రోజు అందరం కూడా ఏకగ్రీవంగా మాట్లాడుకున్నటువంటి సందర్భంలో ఒక డిస్కషన్ అనేది జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరుంటేనే సరైనటువంటి పార్టిసిపేషన్ ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఈ రోజు అందరం కూడా ఏకగ్రీవంగా ఆయన తీర్మానం చేసుకుంటారు అంటే ఇప్పుడు తక్కువ మంది ఈసారి ఎన్నికయ్యారు తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ఇటు క్లిష్ట సమయంలో పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్లాలంటే ఎలాంటి సూచనలు సలహాలు అధినేత ఇచ్చారు ఇదే సమయంలో గతంలో కూడా ఒక్క సీటు ఉన్న టీఆర్ఎస్ కూడా రెండు సార్లు తెలంగాణ అధికారంలోకి వచ్చింది అంతకన్నా పటిష్టంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నామని మీ అందరు కూడా చెప్పిన పరిస్థితి అయితే ఉన్నది ఈరోజు ఒకరా ఇద్దరా అనేది కాదు పోరాటం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు టీం ఎంతమంది ఉన్నా సరే అందరము కలిసి పనిచేస్తే ఖచ్చితంగా ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుంది గతంలో మీ అందరూ చూశారు ప్రతిపక్షం కనీసం అసెంబ్లీకి కూడా రానటువంటి పరిస్థితులు మేము అందరూ చూసాం కానీ ఈసారి ఖచ్చితంగా మేము అలాంటి తప్పు అయితే చేయం ఎందుకంటే ప్రతిపక్షం అనేది ఎప్పుడు ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడితే సరైనటువంటి రిజల్ట్ రాబట్టుకోవడానికి మనకు ఒక అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రోజు ఆయన మాకు ఏదైతే గైడ్ లైన్స్ ఇస్తున్నారో ఆ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం అందరం కూడా తక్కువ నెంబర్ ఉన్నప్పటికీ కూడా మా వాయిస్ మేము ఖచ్చితంగా అసెంబ్లీలో వినిపించి ప్రజలకు జరగాల్సినటువంటి న్యాయంకి ప్రజల పట్ల మేము నిల్చోటానికి అన్ని రకాలైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరిగింది ఒకరం గెలిచామా ఇద్దరం గెలిచామా అనేది సమస్య కాదు ప్రతిపక్షం ప్రతిపక్షం అనేది నిర్మాణాత్మక పాత్ర పోషించాలని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పిన పరిస్థితి అయితే ఉంది దానిలో ఆ నిర్మాణాత్మకమైన పాత్ర పోషించడానికి తామంతా కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాము అధికార పార్టీ చేసిన తప్పు తప్పులను ఎత్తి చూపి ప్రజలకు మేలు జరిగే విధంగా నిర్మాణాత్మక కార్యక్రమాలు చేపడతామన్నారు యనమల రామకృష్ణ గారు టీడీఎల్పీ నేతగా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రతిపాదిస్తే మిగిలిన నేతలందరూ కూడా దాన్ని సమర్థించిన పరిస్థితి ఉంది మనం చూడొచ్చు టీడీఎల్పీ సమావేశం ఇప్పుడే కొద్దిసేపటి క్రితమే ముగిసింది సమావేశం ముగిసిన తర్వాత ఒక్కొక్కరిగా నేతలందరూ కూడా బయటకు వస్తున్నారు ప్రస్తుతం మనం చూస్తే కనుక నేతలందరూ కూడా ఒక్కొక్కరిగా టీడీఎల్పీ సమావేశం ముగించుకుని బయటకు వస్తున్నారు అయితే దిశానిర్దేశం చేశారు అధినేత చంద్రబాబు ఏం అధైర్యపడాల్సిన పని లేదు మన మీద కోపంతో ప్రజలు తీర్పేవలేదు తీర్పేవలేదు ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక హోంమంత్రి చిన్నరా హోంమంత్రి చిన్నరాజప్ప మాజీ హోంమంత్రి చిన్నరాజప్ప గారు కూడా మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు లైవ్ లో చూద్దాం మీరు నియమించాలని చెప్పి మీ అందరం కూడా పూర్తిగా ప్రాప్తి చెప్పడం జరిగింది రేపు
మళ్ళీ రేపు రోజు విజయం సాధించడానికి ఏమైనా ప్రయత్నాలు చేద్దారు ఏదైనా ఉంటే సమీక్ష భవిష్యత్తు తొందరగా చేసుకుని ముందుకు వెళ్దారని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఇది మొత్తం మీద తీసుకుంటే కనుక ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఏ విధంగా విజయం సాధించాలి దానికి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్లాలనే దానిపైన కూడా అధినేత దిశానిర్దేశం చేశారు ఇదే సమయంలో అధికార పార్టీ చేస్తున్న తప్పొప్పులను ఎత్తి చూపడంతో పాటు నిర్మాణాత్మకమైన ప్రతిపక్ష పాత్ర ఏ విధంగా పోషించాలి ఇదే సమయంలో ఏదో ఇరవై మూడు సీట్లు వచ్చాయి కాబట్టి అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు గతంలో టీఆర్ఎస్ కు ఒక్క సీటుతో ప్రారంభించింది రెండు సార్లు అధికారాన్ని చేపట్టింది కాబట్టి ఆ లక్ష్య ఆ దిశగా తమంతా కూడా ముందుకెళ్లాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉందని అధినేత చంద్రబాబు చెప్పిన పరిస్థితి అయితే ఉంది Right, thank you very much, Satya.